。这里是云南最偏远、最难到达的地方——独龙江。要从贡山县进入独龙江，最好早一些，下午有可能限流。这里保留着云南最原始的自然生态，有高山、峡谷、江水、瀑布，绝美的自然风光，还有独龙族独有的文面习俗。今天我就带着大家走进云南贡山，探秘独龙江秘境。现在我们离开贡山县城，去独龙江。这里呢就是贡独公路，从贡山县到独龙江。那么这条路呢全长是七十多公里，但是咱们开车要开两个多小时，因为它这个路途中呢全部是弯来弯去的这种盘山道，非常多的弯。可以说是十步一个弯。那么大家在这条公路上开车呢，要小心一点。现在的公路呢，应该是都修好了。大家可以看到，前方呢就是雪山，在这条公路上开车呢，啊，真的是一种享受啊。在这里呢，我们一眼就能够看到四季啊，山脚下春暖花开，山间呢冰雪覆盖。现在正好是日照金山啊，非常的漂亮。我们现在开的路段啊，大概是三千米的高度，那么这个路边呢，都还有很多的这个冰雪未融化。这个路边呢，山上经常有石头滚落，所以遇到这种地方呢，要尽快的通过。到这里看到这么美的场景啊，我忍不住下来看一下。那么这个地方的这些冰雪呢，都是从山上慢慢的滑落下来的。如果说大家真的想要到独龙江来玩的话，我还是建议三四月来看冰雪哈，很美。现在马上进入隧道，这里就是独龙江的公路隧道。这条隧道呢，全长有六公里多。这个隧道看起来非常的漂亮哈，有那种时空穿梭的那种感觉。这条隧道呢，是二零一四年才全线贯通的。在这条隧道未通之前，独龙江里面的独龙族人民与外界呢，完全是一个与世隔绝的状态。穿过这条隧道啊，仿佛又到了另外一个世界。从贡山县到独龙江，一共七十多公里，但是可能有五六十公里的路段是无人区。我们经过了两个多小时的盘山公路，这边呢就是独龙乡乡政府的一个驻地。大家看到远处的雪山没有？往独龙江的下游开四公里，前方的雪山下呢有一个特别原始、漂亮的村庄。现在呢，我们已经到达了独龙江的普卡旺。哇，这条河流好清澈，非常的漂亮啊！从上边雪山流下来的。然后这边这些呢，就是当地的独龙族人居住的房子。这个房子非常的有特点，我们可以看到他们这个房子建的并不高，那么全部都是用这个木料条木啊来进行毛榫的结构来把它扣上的。普卡旺这里的建筑呢，应该是更多的保留了他们原来独龙族人居住的房子的样式啊。我呢也不会在这个普卡旺逗留很久啊，因为我了解了一下，他们独龙族现在还有文面的老奶奶呢，只有七个了。那么这里呢，好像没有。再往上游走十几公里呢，有一个村庄那儿说有文面老人，所以呢，我们要去探寻一下文面老人。这里呢，就给大家打个卡啊，大家看一看这里的景色就可以了。这里呢，就是居住在半山的丁葛村。今天我们运气非常不错，我刚进村呢。就看到了文面奶奶，我跟她聊了一下，我可不可以拍摄她？是争取得她的同意之后呢，我们才开始拍摄的。八十岁了，啊，都好大年纪了。那她算长寿的了哈。嗯。我听那个呃，村里面有人说，他们就是现在文面的老人只有七个了，是吧？就是全个独龙族。嗯，七个。只有七个。那你们这个村还有几个？还有一个，两个。两个人总共。这个奶奶姓啥呀？姓丁，姓丁啊啊！那其他的独龙族都姓丁吗？还是说有别的姓啊？也有别的姓、啊，也有别的姓。啊、那那你也是姓姓丁吧？不是，我姓贺。姓贺
就是就是没有通公路之前是怎么？哦、气高气高，就是你说的方向，反要气功上的，要走连三天嘛。走三天才能走出去啊？啊、嗯，对。我的天哪！在那在哪里读书呀？在工商一中。哦，那真的走的太远了。啊，这这个这个就是他们家的房子。嗯。然后现在呢，就是这个老人家就是这个奶奶家的是吧？哦。然后还有一个儿子，出去打工了吗？都在家里。那先先先给奶奶她拿进去吧。你注意哈，有点重哦。重哦，慢点慢点。不客气不客气。你你你跟他说一下这个天麻怎么吃。就是他那一代是天麻，这个奶奶的话，她闻面是大概什么时候闻的？嗯，她小的时候。小的时候，嗯、就是十几岁。十五岁。十五岁。十五岁。那那个时候为什么要闻面呢？就是老一代是，老一代闻。每个人都闻。嗯，老一代，老一代是每个人都闻的。就是可能就他们就是最后闻的了。嗯，也算是最后的。啊，因为你应该也多少岁了，姐你？嗯，四十九了。四十九，嗯对，哦对，到你们就没有闻了，嗯，他是不是都没出去过？有没有出去过吗？就是从来没有翻雪山出去过。翻雪山嘛，以前是。以前翻雪山、啊，就是出去的话，基本上每次都要走个三四天，嗯，来回得五六天吧。来回得可能十多天了。十多天。嗯，有时候是多天。就是公路没有通的时候，要出山一趟，来回得一个多星期。嗯。哎，来一回是，哎，这个光天的也不是，这等你的，我啊，我老多要等。嗯，来一回是是来多久？出去一趟，来回得十多天。没老慢，没老慢，但是没到这个经验的多。那么你要走十多天，中间的话也没有人，怎么睡觉呢？就在山里面睡觉吗？山里面睡。就是把睡觉的东西也带着，嗯，在山里睡觉。嗯，就带着。那不怕山里有野兽吗？来来回回的人多嘛，来来回回的人多。嗯，我反正是要翻雪山。啊、嗯，那不危险吗？就是。嗯，黄山一般是那个雪山上是一般是冬天才有嘛，夏天是没有雪。哦，夏天出去。啊、嗯嗯，夏天出去。那冬天大雪封山的话就不出去了。哦、嗯嗯，对对对，那个意思。哦、嗯，我听那个有人说，就是他们那个时候闻闻面呀。主要就是还是担心说外族的人来抢他们，有没有这个说法？家吧，这地过来偷，哦，这地过来偷别，等在二万呢。来，这地过来现在偷不来，现在嘛，我都二万一万。而且家吧没租，习惯我哎，没够个。不是这个原因。嗯，不是。就是因为祖传下来就是这样哈。嗯，没租习惯我哎。哦，就就是一代一代传下来就是这样。哎、嗯，一代一代。你是从哪里？贵州，嗯，你知道贵州吧？知道，我、哦、远哦，我来这里一千多公里哦，开车都开了好几天，我在路上慢慢来的。对，这个奶奶闻的，她有没有什么讲究？就是有没有说法？有没有啊？要是不你等啊，你现在要的看不露的，要的看不露的。要的不，要的不，要的没露，哎，要的不露，都是啊。路上了，路上了。嗯，哎，要的路上了。要的。哎，我说要路上了。路上干了，都是啊，没得，都嘛没得。嗯。他说是他闻面的时候是老是骂，骂了都是骂。哎，都是字。用刺。嗯嗯。哎哎，行嘛，不黑的等一行嘛。不黑的等。用刺纹的，用山上那种刺、嗯，然后再把颜料放进去、嗯，就是有颜色的东西放进去，嗯嗯嗯、那不是很痛啊？嗯、痛，痛痛哈。到第三嘛，一个星期要再改一星期，一个星期，他说是一个星期不能吃饭，一个星期不能吃饭。嗯、我妈妈也没有你你妈妈也没有闻，那可能比他小几岁是吧？嗯他们是那个文艺是，呃，意思是他们意思是演艺的人，文嘛不演艺的可以不文。啊，就是那他们那个年代也是愿意的人可以文，嗯、不愿意的可以不文。哎，自愿。那如果说不文的人，会不会被长辈说？不会。不会。嗯。哎
Kalau mau kesin mama, tu mau si tangan si lu kau mau kesin. Mau ke? Bayi song. Mau ke? Pusat sana. Jadi dah siap nak cakap si pita tanah lor dan si mereka dan lupa ni. 比他大的是每个人的喂、嗯，然后正好到他呢就可以自愿闻不闻。自愿闻，嗯，对对对。<笑>他们年轻的时候，翻山越岭有没有跑到国外去过？隔壁不就缅甸吗？缅甸的金门，缅甸金门没去过。出去赶集就是到贡山县。嗯。除了哪里哪里都没去过啊？嗯、哪里都没去过。有有你你问问他，他们有没有什么有趣的事可以分享一下？啥的在干呢？<笑>啊，啥的？他他他他，哎，要得可以到在个个个，但是也不不那么热。这个人烧水，以前是在我们这里，就是有没有吃没有穿的时候。嗯。啊，那个盖房子以后是有吃有穿的时候。嗯。啊，那是，他算是看到幸福了，算是。对，就是还还是赶上了幸福哈。就以前的话，吃吃穿都比较困难。嗯，对对，到时候就是康熙共产党。嗯。他们这里、啊，以前咱们小的时候，鞋子也没有穿，衣服也没有穿。就是他们小的时候，鞋、衣服都没得穿。嗯，没得穿。那身上穿什么呢？哎嘛，就就弄个娃娃去玩嘛。啊，对对，弄个娃娃嘛。哎，我这个东西娃娃嘛。哦，做娃娃。哎，我做娃娃，对，哎对，叫我叫娃娃呗。嗯，那衣服是我们自己穿的那种。自己编的。嗯，自己编的。用山上的树来编吗？对。嗯。麻线也行嘛，麻线，嗯，就是用麻线，哦，用用麻线来自己编来穿，嗯，那现现在他穿这个衣服的话，就是独龙族的衣服吗？这个啊，是，啊，就后来就这个衣服就表示是独龙族的服装，嗯，对。哎呀，今天特别幸运，特碰到了奶奶，主主要是也碰到了你，要不是你的话，我跟他也没法交流，对吧？嗯。那我走了，奶奶。那我给你握个手，嗯、就是祝你活两百岁。你讲讲，你讲讲，你讲讲，那个不能不跟。嗯嗯，姐姐，好，谢谢你啊，谢谢你啊。我走了，呃，身体好好的啊，就是注意健康。哎，嫂嫂到山上走了，现在年纪大了，你跟他说一下。你讲，你讲，你讲，你讲，你讲。现在呢，我已经告别了奶奶和那个大姐到山下来了。那个大姐他们以前就是住在河边，他们以前的房子呢，就是河边这种房子的样式。在他们居住的后方这里呢，有一挂瀑布啊，这个瀑布呢叫做的确瀑布。的确在他们独龙族的语言中呢，就是瀑布的意思。通过跟文面奶奶的聊天之后啊，我觉得有很多东西啊，还是自己亲自来了解比较好。我在未来之前找到一些资料呢，说是文面老人为什么十四五岁就要文面，是因为地方上的人怕这个姑娘长得漂亮，然后呢容易被外族的人抢去。你看，不是这个意思吧？而是他们本来就有这个传统。那么在奶奶的上一代呢，是全部都需要文面的。在这个奶奶这一代人呢，其实是可以选择文还是不文。解放之后呢，他们就已经跟外界取得了联系，经常性的翻山越岭呢，到贡山县去买东西。但是来回呢，差不多要十天，甚至更长的时间。独龙族人呢，大多数呢都生活在独龙江沿岸，总人数呢有四千多人，有一少部分呢可能生活在丙中洛。独龙江的风景真的非常的漂亮，从贡山县过来。中间七十多公里几乎都是原始森林，不光是独龙江里面美若世外桃源，就是我们来的这七十多公里路啊，都是美景尽收眼底。所以说，独龙江真的是值得大家来游玩的地方。好了，朋友们，今天的独龙江之旅呢，就到这里哈。感谢朋友们的观看，咱们下期再见，拜拜。云南贡山县丙中路，这里被评为中国最美乡村之一。还被誉为人神共居的地方，为何有如此高的评价呢？这主要是因为它独特的地理位置、丰富的民族文化和宗教信仰所决定的。这里地处云南与西藏的交界处，自然环境优美，地貌复杂多样。怒江流经此处，形成了壮丽的怒江第一湾。丙中洛四周被碧落雪山和高丽贡山环绕，嘎瓦嘎普雪山更增添了几分神秘色彩。这样优美的自然风光，使得丙中洛成为了人们与神灵共享的美丽家园。
秉中若群众信奉祖先和自然神灵，在他们的信仰中啊，山川河流都是自己的守护神。这里是自然景观，石门过水，滇藏之门。这个村庄呢，三面环水，一面环山，岛上桃花盛开，被人们称为桃花岛，美不胜收。秉中若是一个多民族聚居的地区，除了汉族外，还有独龙族、陆族。傈僳族、藏族等多个少数民族，这里的各民族和谐共处，共同创造出了独特的民族文化。民族在长期的生产生活过程中，形成了自己独特的宗教信仰和风俗习惯，并且相互之间能够互相促进、互相包容，使得丙中洛充满了神秘的色彩。特别是雾里村这个原生态的村庄，听着这个名字都让人感觉像个神仙居。我现在已经到了雾里村啊，我后面呢就是二幺九国道，下边就是怒江。那么进入雾里村呢，需要过这个悬索桥，然后到村庄里边去，因为它里边是通不了公路的。春暖花开啊，真的非常的漂亮的村庄，也是非常原始的村庄。因为这里呢紧邻二幺九国道嘛，所以说呢，很多人都会选择把车停在这个对面，然后到这里来游玩一下。路途也比较近，走过来呢，可能就是十分钟左右，差不多就走过来了。他们这个房屋的建造呢，也是非常的有特色，是用整根的木料来进行毛榫结构的套牢。这样呢，两边相互的套呢，就套成了这个板壁，哎，跟我们这个贵州的建房的风格不太一样啊。大家可以看到，这个房屋上呢，都压有很多的石板，石板的下边呢是一层铁皮，它可能是为了把它压得更紧一些，预防呢大风的时候呢，这个房屋经受不住。本来呢，我是说到村里找一些人家了解一下，但是他们年龄大的呢，又讲不了普通话，没法交流。好不容易找到一个阿姨啊，她好像在家里带孙子，她也不太听得懂，所以没办法聊。后来呢，我又到另外一家那儿呢，看到有个年轻人在外面打电话，然后有三四个年轻人，但是呢，他们看到我过去了之后呢，电话都不打了，直接就退回房间里面去，然后呢，把门都给关上了。我也不知道啥情况啊。我也就没去打扰了。这个小小的村庄竟然居住着五个不同的民族，各民族还保留着原生态的生活方式，家家户户都在种地、养猪、养鸡，这是别的地方无法看到的，也是人们来丙中洛必来看的地方。另外，丙中洛还是二幺九国道自驾丙察察的起点。丙中洛是藏传佛教、天主教、基督教三教并存的地方。一个村就有三种教堂，一家之中呢就有两种教徒，其独特的地理位置、丰富的民族文化、宗教信仰以及悠久的历史，所以被人们誉为“人神共居”的好地方。大家好，现在我在德贡公路上翻越三千多米的雪山，我运气不错哈，本来这条路呢前段时间都在封路，然后正好今天呢开通了。如果说不开通的话，我从贡山县到。德新县的话，需要绕行八百公里的路，这条路正好通了的话，大概就是一百公里多一点。翻越这个三千多米的雪山呢，我就可以到达德新县去看梅里雪山。我的车呢，先停在这里哈，上面一直有个车在那里按喇叭，我怕过去错不了车，我等他过来之后呢，我再走。能过的吧？那你等一下，我在那个位置停着。他都过不了，这个车太大了，我又得往回倒。我也不知道倒到哪里之后他才能过。过得了吧？还是过不了啊
，终于过去了！我的天哪，他这么大个车，怎么能往这上面翻？我的天，胆子也真够雷的呀，竟然敢往这上面走！这两天呢，昨天天气都还好，从今天开始呢，这个天气就不怎么好了。我敢确定这个路。今天晚上一过，明天的话可能就不让过，因为晚上肯定要下雨下雪，那这个路面就湿滑，估计就不让过。所以说，真的运气不错，今天呢正好我过来了，否则我绕行八百公里的话，好累啊。这是牦牛吗？这么深的毛。大哥，让我过一下。翻过雪山过来到德清县这边，怎么感觉好荒凉啊？全是这种光山。我的左下方呢，就是这个澜沧江。昨天呢，我是住在这个飞来市这边的民宿的。昨天整天呢都在下雨下雪啊，还好今天早上呢这个太阳出来了，也可以看到梅里雪山。但是呢，日照金山就没办法看到，看不到日照金山的话，咱就看一下日照银山吧大家好，这里是云南怒江傈僳族自治州，我身后呢就是正在发怒的怒江，这里呀、啊、也有三江并流的世界级地质奇观，哪三江呢？就是我身后的怒江，还有南昌江和金沙江。我们经常听说三江汇流，但三江并流啊，却鲜为人知。这里啊，不仅有三江并流，而且是自北向南而流。大家是不是更纳闷了？我国的地形呢是西高东低，水不应该是自西向东而流吗？长江、黄河都是如此呀。哎，这就要从这里的特殊地理位置说起了。大约在五千万年前。印度板块开始与亚欧板块碰撞，这一过程呢，一直持续至今。这两大板块的碰撞啊，导致了青藏高原的隆起，并对周边地区的地质结构呢，产生了挤压和折叠。随着两大板块的持续碰撞作用，在西藏和云南之间呢，形成了多条横断山脉，而折痕处呢，成为了低谷，均为南北走向。同时呀，持续的河流切割，进一步的雕刻了山脉的面貌。这才有了三江并流且永不交汇的地质奇观。如果说青藏高原是亚洲的水源，隐藏着大量的河流源头，那么云南就是亚洲的水管，保证了半个亚洲的供水。怒江、澜沧江、金沙江自北向南流经云南，横断山脉。怒江流入缅甸后，成为了萨尔温江；澜沧江离开我国后，被称为湄公河，流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南，注入了南海。唯独金沙江流经云南石鼓镇时啊， 1 8 0度的掉头北上，走了一个大大的回头，形成了著名的长江第一弯。这一弯呢，使得长江成为了中国的第一大河流。如果金沙江不掉个头啊，有可能也流出国外了。通过我们的航拍镜头啊，大家可以看到，前方呢就是澜沧江，我们镜头的后方一条大山脉后边呢就是怒江。南昌江的沿途地形呢，没有怒江的沿途地形更加来的险峻，所以我选择了走219国道，顺着怒江而上。不过呢，在南昌江我也逗留了一下，这是河边的一个新村，这个村子呢有一百多户人家，全部是南昌江边上搬上来的。就在这个村子的边上，这个南昌江的深度就达一百多米。从南昌江翻越大山来到怒江呢，我们途中就经过了横断山脉。
。这个山口的海拔呢，大概是两千八百米啊。我在这个地方呢，停了一下车，吃了点东西啊，还顺便呢欣赏了山里的豆浆花。从怒江南平县开车到卤水市呢，只有一百多公里的路程，却要走上五个小时，就是因为要翻越两座大山。咱们要从三千米的高度啊，一下子降到八百米，所以这个路途呢，也是非常的艰险。说起横断山脉啊，不得不佩服我们的祖先，为我们打下大大疆域的同时，更是以横断山脉作为我们的护盾。横断山脉正好处于我国版图的大后方，洞隔四五千米的高山，敌人要想过来呀、啊，还未到达，已累死三军。这就是祖先的先见之明。很多人可能不知道，云南边境线长达四千多公里，边防可谓压力不小。好在横断山脉的百姓也共同参与其中，这些高山峡谷，地方的百姓世代而居，边境有任何的风吹草动，就会第一时间通知边防部队。可以说呀，有一只蚊子飞进来，都能给他们揪出来。当地的百姓和边防部队一起共同参与了边境的守护，维护着祖国的安宁。所以啊，大家有空多到西南边陲走走，我相信一定能够震撼到你。朋友们，大家好！现在我在铜仁江口县的余良溪大峡谷啊。今天呢，跟当地的两位杨哥呀一起来穿越这个大峡谷。听说里面非常的漂亮，而且在峡谷的尽头呢，还有几户人家居住。走，咱们今天一起去欣赏美景，顺便进去呢探访一下那几户人家。旁边就是江口的我两个杨哥，打个招呼，两位杨老板。这个峡谷啊，确实是非常的漂亮。看一下河岸两旁都是那种崖壁耸立。这个地方进去呢，咱们实际上要拐来拐去的，要弯很多个弯，要从这个峡谷里面经过呀，要走很多道的水啊，就是从这个河里面来回过来过去，过来过去的。所以这个脚是永远都干不了的。那么整个峡谷穿越过去呢，大概需要一个半小时的时间哈、哦。这个地方要是水大的，那时候老二些都有水哟哈。这全部水是啥生？这么全全有瀑布？嗯，全都是瀑布。哦，这个地方非常适合徒步旅游。对，简直是徒步者的天堂、哦。顺着这个河流走，周末或者有时间的时候，遇上山五个好友是吧？同学啊、战友啊、亲戚朋友啊，来这里是吧？徒步也是个非常好的一个享受。对，你是不是经常能往这里来徒步？经常经常带，有时候带同学、啊、带朋友、啊，外地的游客也经常他们来这里，来这里哦。搞自驾游的也非常方便，这个水太舒服了，清澈见底。我们这样往这个天上看啊、哦，就是一线天，而且走在这个位置啊，感觉像在下雨一样。其实没有雨啊，它实际上是一些崖壁上呢有一些水雾。从这个角度来看啊，这里就像一个天井，是吧？正儿八经的一线天，太美了。哇，中间这一片地方非常的开阔呀！以前是不是有住人呢？有几户人家，以前有几户人家哈、嗯，现在都没有了。现在没有，现在全部搬到外面，应该哦、呃，顺交通的地方去了。这个是天然的这个草坪，这个非常好，这个时候非常适合露营啊，搞烧烤啊，平时休息的地方也非常安逸。对，这都是在这里搭帐篷，然后都不想走了，是不是？嗯，是吧、啊？这里有山有水啊，有哎，真舒服，青青的草草地。这个草皮是真的非常的舒服啊！你们以为是人工的吗？它完全是纯天然的，躺在这个草皮上，我我都可以在这里睡两天，简直不想走啊！这个地方来了之后，太漂亮了。然后旁边就有一条河流，你要玩水也可以去玩。然后周边都是那种奇峰异景啊！你们是哪里来徒步的呀？这是铜仁，铜仁的。你们从上面下来的哈？我们从外面搭哦哦哦，过去你们还在里面行。帐篷是你们搭的？呃，对那个帐篷，里面还有一户人。哦，你哦，多少钱来的？嗯。这里有一个堤坝，这以前做的。大家看一下，前面那里有好多人在那儿露营。这个地方的风景真的是太美了。这些搭帐篷的都是昨天到这儿来的，然后晚上他们就在这儿搭帐篷睡觉。
，这个峡谷里面，随便都可以容纳几百上千人。我感觉在这个地方玩耍呀，可能比在那些海滩上更加的舒服。你在海滩上，你只能看到海，啥也看不着。你在这儿就看到的就是绿水青山、悬崖峭壁啊，这么漂亮的这些草皮是吧？很多人在这儿露营，他们也在这里搞一些拍摄，好、啊、专门拍照啊啥的。这样的天气，行走在这样的地方，别提了。穿过前边这个狭草啊，我们就能够到那几户人家的位置了。我们已经看到这里居住的人家了，就在这个地方哈。这几户人家呢，就是居住在这里，看到没有？我们穿越了整条峡谷，花了一两个小时的时间来到这里。这就是一片与世隔绝的世外桃源一般，特别是这几户人家后山的这一片崖壁啊，奇形怪状的，非常的漂亮。真的是佩服这些住在大山里面的人家呀。这边都砌了很多的这个石墙，这个老人的专属是吧？咱们农村搞的这个叶子烟，这个房子挺好看的。还有人住吗？我们从这个峡谷这儿走进来，然后这里边的还居住有几户人家哈。然后这个房子我觉得非常的喜欢，后山就是这个悬崖峭壁。这边也是这个石峰林立，是吧？这个石柱上，各位，这个石柱上，我待会儿用无人机给大家看一下。这个石柱上竟然还有一棵迎客松，看到吗？很漂亮的。嫂子，你是在你要请我们吃饭吗？真的交流？你只要做啥呀？对啊。呀、yeah, ，你你还请？你讲我是为了你媳妇儿。要勤快哟。他他说他说他是你家媳妇儿啊？<笑>是不是娘娘？他是不是你家媳妇儿？他们那四哪天他们吹吹到哪儿跟人聊天？贵姓呢？我杨杨丽娟。走了，杨总，我们先走了。好，拜拜。我们先走了啊，拜拜。哎，拜拜。吃饭啦？不用了。这这个奶奶九十九岁了吗？啊，哇，这个奶奶已经九十九、一百岁了，今年都就是住在他们这个村里面的。行行行，那咱们走了，你们慢慢吃啊。嗯嗯，好嘞，拜拜。简直就是一个非常生态的村庄。那么这些呢，都是以前的一个木质结构的房屋。整个村子里面呢，现在只有几位老人在这里居住啊，因为年轻人呢都是在外面打工。大家可以看看，这些房屋都是以前特别古老的房屋，也没有进行修缮，所以说呢，呃，已经快要倒塌了。我觉得现在这些房屋应该是把它好好的修整一下，然后把这些老的这些建筑呢全部保留起来呢，比较好一点。吃饭没到，娘娘？你吃饭？没有哎、啊。你吃饭。你要吃饭了是吧？啊，<笑>哎，不来了，开玩笑，开玩笑。啊、哎呦，这些房子都烂了哈。不是烂了。啊，现在有几个人在这里住嘛？哎、啊，一一层房子有个。就只有几个人了哈。嗯、啊。以前有好多户人了，这里。哎、啊、呦，七八十个嘛。以前有七八十个。啊，现在全部年年轻人过来江口去了。全部江口去了哈。嗯。这个房屋的修建，你们可以看到这里有一面墙，这个墙全部是这种条形的大青石。来做的这个石墙异常的坚固啊！据说以前这个上边这里呢住的是一户地主人家。看看这个整个周围的环境，迎客松就在那个位置，太美了哈！那个地方就是上古皇帝的玉玺，我跟他说像玉玺啊，又像一个翻天印。这个南瓜是不是有点出彩呀、啊？跑到这个李子树上挂在那里。今天真的是特别满意的一天哈！我们从这个峡谷穿过来之后，这里就发现一个隐蔽的村庄。以前呢，可能有七八十个人，现在就是几个老人在家里面。整个这里面的话，非常的宽敞。那我们现在呢，是要从这边出去啊，两边都是有这个可以可以徒步出去的。这边出去呢，大概是走个
半个多小时吧，就可以到达那边山顶，就有公路了。然后这个峡谷呢，里面都是各种各样的奇峰异景啊，非常的漂亮。特别是大家喜欢这种原生态的，喜欢这种徒步的啊，都可以到这儿来玩。这个地方就是很多人心目中的那种世外桃源般的感觉，有山有水，土地也是非常的肥沃，峡谷那些也是风光无限哈、啊。如果大家有机会来江口啊，一定要到这个峡谷来看一看，这个美景才是正儿八经的那种原生态。好了，朋友们，今天的视频呢就到这里，咱们下期再见。